আসসালামু আলাইকুম টেক বিডি গাইড চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে পেন টুলে কিভাবে এক্সপার্ট হবেন সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব তো গ্রাফিক ডিজাইনে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর পেন টুলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার পেন টুল দিয়ে যে কোনো শেপকে বিভিন্ন ধরনের কার্ভ করতে পারবেন বিভিন্ন শেপে যেইভাবে ইচ্ছা আপনি যেভাবে ইচ্ছা আপনার মনের মতো করে পেন টুলটা আপনার মনে করেন যা হাতের মতো আপনি হাতে যেভাবে ডিজাইন করেন পেন টুলও আপনি ঠিক সে একইভাবে ডিজাইন করতে পারবেন তো পেন টুলটা এখান থেকে নেন নেওয়ার পরে একটা ক্লিক করেন ক্লিক করে ড্রাক করেন ড্রাক করে যদি আপনি শিপ চাপেন শিপ চাপলে আপনার হচ্ছে লাইনটা স্ট্রেট হবে এখানে আপনি একটা ক্লিক করেন তারপর আবার নিচের দিকে ড্রাক করা আপনি যে কোনো সাইডে নিতে পারবেন ডানে বায়ে আর যদি সুজা নিতে চান তাহলে আপনাকে শিপ চাপতে হবে শিপ চাপে নিচে এটা ক্লিক করেন তারপরে এখানে একটা ক্লিক করেন দেন আপনি এটাকে লাগিয়ে দেন আপনার একটা স্কোয়ার হয়ে গেল এখন আপনি যদি চান যে স্কোয়ারটাকে আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে একটা বৃত্তে পরিণত করতে পারবেন কীভাবে সেটা আপনি হচ্ছে প্রথমে এটা সিলেক্ট করেন করার পরে এই যে এখানে দেখেন হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলে ক্লিক করেন করার পরে এই যে চারটা বৃত্ত আছে তো আমি এটা বলে রাখি তো এই জিনিসগুলো আপনারা নর্মালি এই ইলাস্ট্রেটার সিসিতে পাবেন সিসি ছাড়া অন্য যেগুলো লোয়ার গ্রেডের সফটওয়্যার ওইটাতে হয়তো এটা পাবেন না তো এখানে দেখেন এটা ক্লিক করে আপনি এটাকে ড্রাক করে এটা নিচে নিয়ে আসতেছেন এখানে একটা ক্লিক করেন এটা নিচে নিয়ে আসতেছেন এটা ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এটাকে নিয়ে আসেন এই যে একটা ক্লিক করার পর এটা সিলেক্ট হবে এটাকে নিয়ে আসেন আপনার মোটামুটি একটা সার্কেল হয়ে গেল তারপরে আবার দেখেন এই প্যান টুলের মাধ্যমে আপনারা কিভাবে বৃত্ত করবেন আপনি এখানে একটা ক্লিক করেন ক্লিক করে এটাকে একটু ড্রাক করেন ড্রাক ড্রাক করে এটাকে ছেড়ে দেন তারপরে অথবা আপনারা এখানে আবার ক্লিক করলে এটার যে অ্যাঙ্কর হ্যান্ডেলটা আছে হ্যান্ডেলটা ভেঙে যাবে এখানে একটা ক্লিক করেন করে এটাকে একটু সার্কেল করেন করার পরে হ্যান্ডেলটা ভেঙে দেন এখানে একটা ক্লিক করেন করে হ্যান্ডেলটা আপনারা ভেঙে দেন তারপর এই হচ্ছে আপনার একটা বৃত্ত এখন এটাকে আপনার ইচ্ছা এডিট করতে পারবেন কীভাবে এখন আপনি দেখেন আপনার এই দিকের এটাকে ধরবেন হ্যান্ডেলটা তারপরে এই যে ডাইক সিরিজ ক্লিক করবেন করে হচ্ছে এই যে হ্যান্ডেলের উপরে ক্লিক করলে হ্যান্ডেল বার হবে আপনার যেদিকে মনে হয় যে একটু রাউন্ড করতে হবে আপনি এটাকে ঠিক মতো অ্যাডজাস্ট করেন এরপর পেন পেন টুল ভালোভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য এই যে নেট থেকে আপনারা লিখবেন হচ্ছে পেন টুল প্র্যাকটিস নেট থেকে এই ধরনের ইমেল না হবেন যেমন আপনি এই ইমেজটার একটু প্র্যাকটিস করবেন তাহলে কিভাবে দেখেন প্রথমে এখানে একটা ক্লিক করেন করার পরে এই জায়গায় একটা ক্লিক করে ড্রাক করেন আচ্ছা এইভাবে না এটা মাঝখানে করেন এই মাঝখানে একটা আমরা ক্লিক করে এটা ড্রাক করি ড্রাক করে অল্টার ধরবেন অল্টার ধরে হ্যান্ডেলটাকে এই যে সার্কেল যে বৃত্তটা বৃত্তটার কাছাকাছি নিয়ে এসে আপনি এখন এইখানে একটা ক্লিক করে ড্রাক করেন আচ্ছা এটা আপনি হ্যান্ডেলটা ভেঙে দেন ভেঙে দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করে এটা ড্রাক করেন এখন দেখেন আপনার এটা হচ্ছে আবার আবার এখানে একটা ক্লিক করেন করে হচ্ছে এভাবে ড্রাক করেন করে আপনার এই যে হ্যান্ডেলটা অল্টার চেপে নিচে নিয়ে আসবেন অথবা এখানে আবার ক্লিক করেন এই যে আপনারা এটা ভেঙে দেবেন এই মাঝখানে একটা ক্লিক করেন করে ড্রাক করেন করে এটা হ্যান্ডেলটা ভেঙে দেবে সবসময় হ্যান্ডেলটা ভেঙে দেবেন তাহলে আপনার হচ্ছে বৃত্তটা সুন্দর হবে তারপরে হচ্ছে ভেঙে দেন এটাকে এটাকে একটু ভেঙে দেন এখানে ক্লিক করেন আপনার লাস্টে ফাইনালি পেন টুলের উপর ক্লিক করবেন তুলে দেবেন এখন আপনারা এই যে পেন টুলের এই যে বৃত্তটা তৈরি করলেন এখন এখান থেকে এগুলো যেমন এই যে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলে আপনি এই জায়গায় একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করতে পারবেন করে এখন এখান থেকে এটাকে এটা ক্লিক করেন করে হচ্ছে এখন আপনি এটাকে দেখেন এটাকে আপনি এখন মুভ করতে পারবেন আপনার ডাই এখান থেকে আপনারা ধরে এটাকে মুভ করাতে পারবেন তারপরে দেখেন হচ্ছে এখানে ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করলে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ডিলেট হবে যেখানে যেখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে ডিলেট হয়ে যাবে দেখেন ডিলেট হয়ে যাচ্ছে আপনি এইভাবে ডিলেট করে করে আপনি কাজ করতে পারবেন আর এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আর একটা টুল আছে সেটাতে ক্লিক করে সেখানে ক্লিক করলেও আপনার হ্যান্ডেল বাইর হবে আপনি এটাকে মুভ করাতে পারবেন যেই দিকে ইচ্ছা এটাকে মুভ করতে পারবেন এটাকে হ্যান্ডেলটা ধরে আপনারা ইচ্ছা করলে এটাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই 
অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন তো প্যান টুলে প্র্যাকটিস করতে হবে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে আপনারা প্যান টুলে অনেক দক্ষ হবেন তারপরে দেখেন আপনারা এই যে একটা সার্কেল তৈরি করলেন সার্কেলের ভিতরে যে কোনো একটা কালার দেন কালার দেওয়ার পরে এখান থেকে আবার একটা ইলিপস নিতে পারেন ইলিপসের একটা কালার দিয়ে দেন এখন এটাকে ইনলাইন কিভাবে করবেন এই যে দেখেন এখানে লেখা আছে হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার এই ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলে আপনাদের এটা হচ্ছে সেন্টার মানে এই বরাবর এই মাঝ বরাবর এটা সেন্টার হয়েছে আর কি আচ্ছা আপনাদের কিটা আমি দেখাই রোলারটা হচ্ছে রোলার না হ্যাঁ দেখেন হচ্ছে এই যে মাঝ বরাবর এটা অ্যালাইন হয়েছে এখন আপনারা চাচ্ছেন যে এইটার এই যে সার্কেলটা কি বলে স্কোয়ারটা স্কোয়ারটা হচ্ছে আপনার এই সার্কেলের মাঝখানে আসবে অথবা সার্কেলটা স্কোয়ারের মাঝখানে আসবে সেক্ষেত্রে আপনারা দুইটা কি প্রথমে সিলেক্ট করবেন করার পরে যেটাকে যেটার মাঝখানে রাখতে যাচ্ছেন তাহলে সেটার উপরে একটা ক্লিক করবেন তারপর দেখবেন যে একটা মোটা দাগ আসবে তারপরে হচ্ছে এই যে যদি অ্যালাইন হরিজন হরিজন্টাল অ্যালাইন সেন্টার এখানে ক্লিক করলে এটা মাঝখানে আসবে তারপরে যদি আপনারা এই যে হরিজন্টাল অ্যালাইন লেফটে ক্লিক করেন এটা লেফটে আসবে যদি হরিজন্টাল অ্যালাইন রাইটে ক্লিক করেন এটা রাইটে আসবে এখানে আসে হচ্ছে হরিজন্টাল অ্যালাইন টপ টপে ক্লিক করলে এটা দেখেন এই যে টপ উপরের সাথে এটা অ্যালাইন হয়েছে যদি আপনি হচ্ছে হরিজন অ্যালাইন বটমে ক্লিক করেন এটা দেখেন এই নিচের সাথে এটা অ্যালাইন হয়ে গেছে হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আপনার অ্যালাইনমেন্টের কাজ তারপরে হচ্ছে আপনারা মনে করেন যে ডিজাইন করবেন কিছু বৃত্ত আপনারা এইভাবে নেন নেওয়ার পরে সেটাকে কপি করেন শিপ ধরে কপি করবেন এখন কন্ট্রোল দিয়ে চাপেন আপনারা দেখেন যে অনেকগুলা বৃত্ত হয়ে গেছে এখন এই বৃত্তগুলা আপনার যদি সবগুলো আপনি চাচ্ছেন যে সমানভাবে সমান দূরত্বে থাকবে সেক্ষেত্রে আপনার করবেন কি সবগুলা সিলেক্ট করবেন করে হচ্ছে প্রথমে অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন করে নেবেন সেন্টার অ্যালাইন করার পরে যখন আপনি এটাকে এই যে হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার দিবেন তখন এইগুলো দেখেন মাঝ বরাবর সুন্দরভাবে একটার থেকে একটা সমান দূরত্বে অ্যালাইন হয়ে যাবে এই যে জিনিসটা আমি আবার দেখাই প্রথমে সবগুলোকে সিলেক্ট করার পরে আপনি হচ্ছে এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার করে নিলেন সবগুলো কিন্তু একই লাইনে আসছে দেখেন একই সমান তরালে আছে সবগুলো দেখেন মোটামুটি একই অ্যালাইনমেন্টে আছে কিন্তু একটার চেয়ে একটা দূরত্ব কিন্তু সমান না যেমন এটার চেয়ে এটার দূরত্ব যতটুকু এখানে দূরত্ব কিন্তু বেশি আছে আবার এখানে দূরত্ব কম এখানে একটু বেশি তাহলে এগুলোকে আপনি যাচ্ছেন সবগুলো সমান দূরত্ব থাকবে তখন আপনারা করবেন কি এই যে হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার এইভাবে আবার যদি এই যে হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট রাইট এটা যদি ক্লিক করেন তাহলে ডান দিক থেকে এটা অ্যালাইন হবে আবার যদি হরিজন্টাল ডিস্ট্রিবিউট লেফট ক্লিক করেন তাহলে এটা লেফট থেকে ক্লিক হবে এখন যেহেতু সবগুলো দূরত্ব সমান সেহেতু এগুলো মুভ করতেছে না আর এখন যদি আপনারা এগুলোকে উপর নিচে এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে চান তাহলে এইভাবে কয়েকটা কিনেন নেওয়ার পরে এগুলোকে সিলেক্ট করেন করে প্রথমে হচ্ছে এই হরাইজনটাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করেন করার পরে এগুলো কিন্তু দেখেন সেন্টার হয়েছে এখন কিন্তু মাঝখানে যে দূরত্বগুলো এগুলো কিন্তু সমান না তো এই দূরত্বটাকে সমান করার জন্য আপনি এখান থেকে ক্লিক করবেন হচ্ছে হরিজনটাল ডিস্ট্রিবিউট সেন্টার তো দেখেন এখন সবগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আপনার ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে তো এভাবে আপনার প্যান টুল এবং এই যে শেপ টুল এগুলোর যে অ্যালাইনমেন্ট এই যে অ্যালাইনমেন্ট এগুলো আপনারা কাজ করবেন আপনাদের এই অ্যালাইনমেন্টগুলো নর্মালি কিন্তু আসবে না নর্মালি কিন্তু দেখেন অ্যালাইনমেন্টের এখানে কি না কিন্তু যখন আপনি শেপ নেবেন দুইটা দুইটা তিনটা শেপ যখন আপনার হয়ে যাবে এভাবে যখন অনেকগুলো আপনার শেপ হবে আপনি যখন সিলেক্ট করবেন তখন দেখেন অটোমেটিক অ্যালাইনমেন্টের অপশনগুলো চলে এসছে এটা কিন্তু আগে ছিল না কিন্তু আপনার যখন দুইটা তিনটা শেপ হয়ে যাবে তখন এগুলো সিলেক্ট করলে অটোমেটিক অ্যালাইনমেন্টের অপশনগুলো চলে আসবে তো আশা করি আপনারা যে অ্যালাইনমেন্ট এবং পেন টুলের কাজ খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন পেন টুলের কাজ এবং স্পেশালি আপনাদের হচ্ছে এই ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা ও খুব ইম্পর্টেন্ট ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আপনারা যে কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এডিট করতে পারবেন যেমন দেখেন এখানে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন়ট আছে এই চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মধ্যে আমি এই ডাইরেক্ট সিলেকশনে ক্লিক করার পরে এই যে কোনাটা একটা ক্লিক করব করার পরে এখন আপনি এটাকে ইচ্ছা মতো যে কোনো দিকে মুভ করতে পারবেন এখন কিন্তু বাকি তিনোটা তিন এই যে তিনটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কিন্তু ফিক্সড 
শুধু এইটা রয়ে গেছে এটাকে আপনারা ইচ্ছা মতো যেদিকে ইচ্ছা মুভ করতে পারবেন আবার আপনি এটাকে মুভ করতে চাইলে এখানে একটা ক্লিক করবেন করার পর এটা সিলেক্ট হবে এখন আপনি এটাকে ইচ্ছা মতো যেদিকে ইচ্ছা মুভ করেন তো ডিজাইনের জন্য আপনার হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে আপনারা ডিজাইনটা যেভাবে করতে চান সেভাবে করতে পারবেন ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলো দেখবেন আর আমি বলবো যে ভিডিওগুলো আপনারা পজ করে করে দেখেন যখন যে জায়গাটায় বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেখানে পজ করবেন পজ করার জন্য কিবোর্ড থেকে আপনার স্পেস বার স্পেস বারটা চাপবেন স্পেস বারে চাপ দিলে আপনার ভিডিওটা পজ হবে তখন সেটা দরকার হলে আপনার টেনে দেখেন আবার আমি যেটা করি কোনো ভিডিও আমি কোনো কিছু শেখার জন্য একটা ভিডিও আমি দশ বার পনেরোবার দেখি তো যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেখানে বারবার দেখতে হবে ধৈর্য ধরতে হবে ধৈর্য ধরলে গ্রাফিক ডিজাইনে সফল হওয়া যাবে গ্রাফিক ডিজাইনে সফল হতে হলে ধৈর্য কোনো বিকল্প নাই ধন্যবাদ আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নিচে কমেন্টস করবেন কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে এবং লাইক দেবেন আর হচ্ছে আপনাদের ফেসবুক পেজে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ